Good morning guys! So for today, kasi marami akong na tatanggap na request kung paano daw ba magkaroon ng video lessons only um, using our PowerPoint. So kung makikita niyo naman yung aking laptop monitor, napakadami kong ano dyan, video makers, video screen recording. But doon nga tayo pumunta sa paano kapag PowerPoint ang gagamitin. So, let's check this PowerPoint. So, maghanap tayo ng isang file. So, bigyan ko kayo ng simple way on how to use our PowerPoint sa pag-record ng ating mga lessons. Kasi as a teacher, di ba nowadays, kailangan na natin magkaroon ng mga video lessons for our students. Ayan. So, for example, ito yung ating PowerPoint. So, ito yung mga dapat niyo munang tandaan, ha? Sa bago tayo mag-start ng video recording. So, be sure na yung PowerPoint presentations niyo ay kumpleto na. What, what do I mean na kumpleto? Meron na siyang animation, transitions, at don't forget na lagyan ng notes. Saan natin makikita yung notes? Ito, sa may baba. Ito, yung notes ang mag magiging guide natin or script sa pag-record. So, for example, itong slide ko, may notes ako dito. Ayan. Good day. Welcome to our mathematics. So, gagamitin natin yan later sa pag-record. So, kung ready na lahat ang PowerPoint slides nyo, kompleto na. So, we're ready to record our presentation. So, paano gagawin? Una, pumunta mo tayo sa slideshow. And that, from that, may drop down dito sa record slideshow. Then, magsisimula pa lang tayo record from beginning. Ayan. At, syempre, lalabas tayo dito. Ano-ano ang mga nandito? So, kanina sinabi ko, dapat may notes kayo. It will serve as your script. So, ayan. Pindutin niya yan. Nandyan yung magiging script niya. Nababasahin niyo while you're going to have your recording. Tapos, ito yung record button. Sa ilalim, meron tayong mga iba't iba. So, you have your pen. So, pwede kayong click your pen. Then, pili kayo ng kulay. So, kung meron kayong iya, i-underline sa slide. So, pwede yan. Then, this is the eraser. Or kung gusto nyo, a thicker one is the highlighter. Ito. For example, ito. Gusto nyo na emphasis on numbers. Yung ganyan. So, you can do that on your slide. And, meron tayong options sa pag-record. If you want just a voiceover, like what I'm doing, ito, yung pag-voiceover lang, nakikita nyo itong mga icons na nasa baba. Yung mic ko lang ang gumagana kasi wala yung camera kasi wala akong mukha. Kasi, pwede naman walang mukha. Kung gusto nyo or you're required na kailangan may face, may mukha, yung inyong video lessons, pwede naman. So, just click this one. Ayan, lalabas na kayo. Ayan, hi! So, I'm Teacher Jenny. So, ayan, medyo hindi lang ako masyadong prepared. So, you can adjust, depende kung saan din. Just record your slide with your face. So, habang natuturo kayo, pwede with face. Yan, ganyan. But, dahil ako ay hindi, I'm just using audio for voiceover. So, I will not use my camera. Audio lang po ako at voiceover lang ang aking kailangan. So, yan. If you're all set up, pag pinindot nyo na yung record button, so, may timer yan, 3 seconds before you start your recording. So, mag-try tayo. So, ilabas nyo yung notes, ang ating kodigo. Then, record. Start. 3, 2, 1. Good day. Welcome to our mathematics class for grade 3, week number 1. Our lesson is about visualizing numbers up to 10,000 with emphasis on numbers 1,001 to 10,000. So, kapag tapos na kayo, you hit the stop button at yon. Tapos na yung recording nyo. If you want, you can hit this replay button para ma makita ninyo kung okay ba yung recording nyo or hindi. So, pwede siyang i-replay. Ayan. So, lalabas yung mga na-record nyo. 
So, hindi nyo masyadong marinig kasi gamit ko yung audio. Ayan. So, after that, kapag okay na yung record nyo, automatic na pupunta na siya sa second slide. So, ganun pa rin ang gagawin sa second slide. So, kung ready na kayo, kung meron kayong notes, ilabas nyo yung notes. Ako, walang notes. So, ibig sabihin, babasahin ko lang on what is on my slide. Then, I start recording again. Record. Countdown. Then, start recording. Ang ating layunin sa pagkatuto, pagkatapos ng makabuhang aralin, ang mga mag-aaral ay naasang maipakita ang bilang hanggang sampung ko. Then, stop. Tapos, kung gusto niyo ulit i-replay, pakinggan, or tingnan, ayan. So, lalabas siya. So, for example, tapos na kayong lahat. Ayan. Nakapag-record na kayo sa lahat ng slide. So, pwede nyo makita kung paano yung mga ginawa ninyo in your slideshow from beginning, lalabas dyan lahat. Ayan. So, may sound yan, guys. Kaya lang hindi nyo masyado marinig kasi nga, I'm using the audio. So, pag example, pagka kita ninyo nung nirecord nyo at may mali, ibig sabihin, may nagbakel kayo or may maini sa paligid nyo, gusto nyong baguhin, Baka mag-alala kayo na ako po, babagoyin ko na naman from the start. Hindi po. Kayo ay magdidelete lang ng recordings per slide. So, ang uulitin nyo lang kung saan kayo nagkamali. For example, nagkamali ako sa slide 2. Ayan. At uulitin ko yung recording ko dito. Just press this one. Then, delete your recording by cut or delete wala na kayong recording dyan. So, pwede na kayong mag-record ng bago. So, ito yung kagandahan sa paggamit ng PowerPoint kasi ang recording natin ay first slide. So, hindi nyo na kailangan pang ulitin lahat. So, yung slide lang na yun, kung saan kayo nagkamali, dun na kayo ulit. So, for example, etong slide na to, nagkamali tayo dito, di ba? So, ulit natin ng record. So, kung ito ulitin, slide show, record slide, hindi na kayo from beginning. Doon na kayo sa current slide. Yan. Dito na lang kayo kasi di ba dito kayo nagkamali. So, ganun ulit. Kung may notes, ilabas yung notes. Kung this time, gagamit kayo ng highlighter, ng pen. Ayan. At kung ready na ulit kayo, just press the record button and the countdown na 3 seconds. Yan. Ang ating layunin sa pagkatuto. Pagkatapos ang makabuluhang aralin, ang mga mag-aaral ay naasang may pakitang bilang hanggang sampung dito. Then stop. Then replay kung okay na sa inyo yung recording. For example, tapos na lahat ng recording nyo. Tapos na po. Okay na kayo. Contented na kayo. Masaya na kayo sa inyong nakita at narinig na inyong recording. Ngayon, how do we save this PowerPoint para maging video. Simple lang po. Punta po kayo sa file. Save as. So, punta kayo dito at lagyan ng file name. Kunwari, yan ang file name ko. Lalagyan ko ng video. Then, itong importante. What format? Sa drop-down, pipiliin nyo po yung MPEG or MP4 format. At yan, magko-convert na siya. Pagka-save nyo, magko-convert na siya ngayon into, ayan, dito, makikita nyo, creating video lesson. Ayan, hintayin nyo na lang siya matapos. Then, finally, meron na kayong video lesson for your videos. So, ganun lang po guys, ang pag so, cancel ko na siya. Ganun lang guys ang paggamit ng ating PowerPoint in doing our video lessons para sa ating mga estudyante. And hopefully, nakatulong naman kahit pa paano ang ating simple PowerPoint tutorial on how to use PowerPoint on doing video lessons. Again, this is Teacher Chen and good day and keep on teaching. Bye!